ఎకానమీ ట్రాన్సిషన్ అవుతూ ఉంటుంది మొదట్లో ఎకానమీ ఫిజికల్ లేబర్ డ్రివెన్ ఎకానమీగా ఉండే తర్వాత స్కిల్డ్ లేబర్ ఎకానమీగా మారింది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డ్రివెన్ ఎకానమీగా మారుతుంది దీన్నే నిపుణులు బ్రెయిన్ ఎకానమీ అంటున్నారు సో ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీలో ఏమవుతుందంటే స్కిల్ అండ్ బాడీ వీటికి బ్రెయిన్ ఎకానమీకి ఒక మౌలికమైన తేడా ఉంటుంది ఫిజికల్ లేబర్ డ్రివెన్ ఎకానమీ కేవలం శారీరక శ్రమ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో దానికి పెద్దగా విద్య అవసరం లేదు ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు కానీ ఎప్పుడైతే స్కిల్ లేబర్ ఎకానమీ వచ్చిందో పోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత స్కిల్డ్ లేబర్ ఎకానమీ అడ్వాన్స్ అవుతున్న కొద్దీ ప్రిలిమినరీ స్కిల్స్ బేసిక్ స్కిల్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ డ్రివెన్ ఎకానమీగా మారుతున్న కొద్దీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం వచ్చింది ట్రైనింగ్ అవసరం వచ్చింది ఎక్స్పర్టీస్ అవసరం వచ్చింది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఎకానమీ డ్రైవ్ చేసేది ఇన్నోవేషన్ ర్యాపిడ్ ఇన్నోవేషన్ చాలా వేగంగా నవీన ఆవిష్కరణలు రీసెర్చ్ ఇవాళ బ్రెయిన్ ఎకానమీని నడిపిస్తుంది సో ఈ ట్రాన్సిషన్ అనేది చాలా కీలకం ఒక కంట్రీ డెవలప్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఇండియా కూడా ఒక ఎమర్జింగ్ పవర్ కావాలి అంటే ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీని ఎంబ్రేస్ చేయాలి బ్రెయిన్ ఎకానమీని ఎంబ్రేస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీ ప్రభావం చూపని రంగం అంటూ ఉండదు మీరు రాబోయే కాలంలో ప్రతి రంగాన్ని ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీ ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటుంది కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ త్రీ డీ కంప్యూటింగ్ కా క్వార్టర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవి దాటి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం సో ఈ రకంగా కంటిన్యూస్గా రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీని ముందుకు తీసుకెళ్తూనే ఉంటుంది సో ఓవరాల్ ఎకానమీలో బ్రెయిన్ ఎకానమీ పాత్ర పెరుగుతూ ఉంటుంది సో నేను ఇంతకుముందు ఒక దగ్గర ఒక వ్యాసంలో చదివింది మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సౌదీ అరేబియా ఆయిల్ ధారా ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన దానికన్నా భారతదేశంలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు అంతకన్నా ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతుల ద్వారా ఎక్కువ సంపాదించాను అగ్రికల్చర్లో నియర్లీ ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ద వర్క్ ఫోర్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ద వర్క్ ఫోర్ పనిచేస్తారు కానీ జా నేషనల్ ఇన్కమ్లో అగ్రికల్చర్ షేర్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పనిచేస్తారు వర్క్ ఫోర్స్లో కానీ అరౌండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అని ఒక వ్యాసంలో చదివిన మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇలా ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీ షేర్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఎకానమీలో పనిచేసే వారి వేజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దానివల్ల అనివార్యంగా వేజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి అంటే ఫిజికల్ లేబర్తో పనిచేసే వారికి బ్రెయిన్ ఎకానమీలో బ్రెయిన్ లేబర్ అంటాం బ్రెయిన్ లేబర్కు మధ్య ఉండేటువంటి వేజ్ గ్యాప్ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది అంటే బ్రెయిన్ ఎకానమీకి మనం ప్రిపేర్ కాక తప్పదు బ్రెయిన్ ఎకానమీలో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఏ టెక్నాలజీలోనైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆటోమొబైల్స్ ఇన్నోవేష్ ఇన్వెన్షన్ జరిగింది అంటే వాహనాలు కా బండ్లు కార్లు ఇవాళ ట్రైన్లు మెట్రోలు ఈ ఆటోమొబైల్ ఇన్నోవేషన్ వల్ల అసలు మానవ జీవితమే మారిపోయింది మొబిలిటీ మారింది ఎకానమీ మారింది సామాజిక జీవితం మారింది అన్బిలీవబుల్ చేంజ్ వచ్చింది ఆటోమొబైల్ రెవల్యూషన్లో కానీ అదే సమయంలో యాక్సిడెంట్స్ పెరిగాయి యాక్సిడెంటల్ డెత్ పెరిగాయి గంటల తరబడి ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోవడం పెరి కంజెస్టన్ పెరిగింది ఆ ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోవడం పెరిగింది అలాగే పొల్యూషన్ పెరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ పెరిగాయి సో అందువల్ల టెక్నాలజీ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఎక్కువగా కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ రద్దీలో ఉండాల్సి వస్తుంది దీనికి యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి కదా అని ఆటోమొబైల్స్ని బ్యాన్ చేసి ఆటోమొబైల్స్ లేని సమాజాన్ని కొరుకోగలమా ఊహించగలమా అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీ ఛాలెంజెస్ కూడా అలాంటివే సో బ్రెయిన్ ఎకానమీతో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కానీ ఆ ఛాలెంజెస్తో పాటు అపార్చునిటీస్ ఉంటాయి సో ఆ అపార్చునిటీస్ను మనం అందుకోవాలి ఏంటి ఏం చేయాలి దానికి మరి మొదటి చేంజ్ ఏంటంటే 
మనకు అర్థం కావాల్సింది క్యాపిటల్ లేబర్ ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధం పట్ల మన అవగాహన మారాలి పాత సోషలిస్ట్ మైండ్ సెట్ పాత లెఫ్ట్ మైండ్ సెట్ ట్రెడిషనల్ కన్జర్వేటివ్ లెఫ్ట్ మైండ్ సెట్ మారాలి సో ఉదాహరణకి ఇవాళ కార్ మార్క్స్ కనుక మళ్ళీ పుట్టొచ్చి అలా సాధ్యం కాదు మార్క్స్ థింకింగ్ ప్రకారం కానీ ఇఫ్ కార్ల్ మార్క్స్ ఈజ్ ఎలైవ్ టుడే ఇప్పుడు బతికుంటే కారల్ మార్క్స్ కనుక చాట్ జీపీటీతోనో జీపీటీ ఫోర్తోనో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఎలా ఉండేది అని ఒకసారి ఊహించుకుందాం సో మార్క్స్ బ్రెయిన్ మామూలు బ్రెయిన్ కాదు కానీ అతను చాట్ జీపీటీతో చా జీపీటీ ఫోర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతే క్యాపిటల్ లేబర్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎంత మారుతుందో అర్థమవుతుంది ఫిజికల్ లేబర్ అనేది కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్గా ఉన్న రోజులు చూసాం అంటే మానవ శ్రమ దోపిడీ జరిగింది మానవ శ్రమను స సర్ప్లస్ మానవ శ్రమలో వచ్చినటువంటి మిగులును పెట్టుబడిదారులు సంపాదించడం పెరిగింది కానీ ఇవాళ అదే క్యాపిటల్ లేబర్ రిలేషన్షిప్ ఉందా ఇవాళ ఒక హోటల్ ఉంటుంది యజమాని ఈజ్ ఎ క్యాపిటలిస్ట్ ఒక హైలీ టాలెంటెడ్ హైలీ స్కిల్డ్ షెఫ్ ఉంటాడు ఆ షెఫ్కు యజమాని భయపడతాడా యజమానికి షెఫ్ భయపడతాడా సో యజమానే షెఫ్కు భయపడతాడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడేమో ఆ షెఫ్ వెళ్ళిపోతే నా హోటలే మూతపడుతుంది అని సో దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ హైలీ స్కిల్డ్ లేబర్ టుడే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లేబర్ టుడే ఇవాళ అనేక ఐటీ కంపెనీలు కంపెనీలను చూసి ఉద్యోగులు భయపడుతున్నారు ఎప్పుడు స్లిప్ వస్తుందో ఎప్పుడు లే ఆఫ్ అవుతుందో అని అదే సమయంలో కంపెనీలు కూడా వాళ్ళకు భయపడుతున్నాయి ఎప్పుడు హైలీ టాలెంటెడ్ మ్యాన్ పవర్ అట్రిషన్ అవుతుందో వెళ్ళిపోతారేమో ఇవాళ కంపెనీలతో ఆడుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు రెండు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మూన్ లైటింగ్ పేరిట రెండు రెండు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఈ కంపెనీ ఆ కంపెనీ రెండు నుంచి శాలరీస్ పొందుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో నెగోషియేట్స్ ఒకప్పుడు లేబర్లు ఇప్పటికీ కూడా ఒక లేబర్ స్ట్రైక్ చేసి పోరాడి తమ వేజెస్ నెగోషియేట్ చేసుకోవాలి ఇవాళ అలా కాదు ఒక హైలీ టాలెంటెడ్ బ్రెయిన్ లేబర్ పోతుందంటే యజమాని నెగోషియేట్ చేస్తాడు నీకు ఎంత కావాలి చెప్పు ఆ కంపెనీ ఎంత ఇస్తుందో చెప్పు నేను ఇవ్వను అది నా దగ్గరే ఉండు అని అంటే క్యాపిటల్ లేబర్ రిలేషన్షిప్ ఎంత మారిందో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అందువల్ల మొదటిగా మనకు రావాల్సినటువంటి మార్పు ఏంటంటే ఈ క్యాపిటల్ లేబర్ బ్యాలెన్స్లో వస్తున్నటువంటి మార్పు చూడాలి ఇవాళ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నవారు బ్రెయిన్ లేబర్ ఉన్నవారు సొంత కంపెనీలు పెట్టగలుగుతున్నారు యూనికాన్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి స్టార్ట్అప్స్ పెట్టబోతున్నారు ఒకప్పట్లాగా పెట్టుబడి ఉంటేనే గ్రోత్ కాదు నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్ నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా నువ్వు ఒక పెద్ద ఎకానమీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నీకు ఇవాళ ఓపెన్ సోర్స్ ఇన్నోవేషన్ వచ్చింది సొసైటల్ బ్రెయిన్ ఎమర్జ్ అవుతోంది ఇవాళ కార్పొరేషన్స్ బయట అంటే పెద్ద పెద్ద బడా కంపెనీల చేతుల్లోనే బ్రెయిన్ లేదు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ సొసైటల్ బ్రెయిన్ ఇవాళ బడా కార్పొరేషన్ల బయట కూడా ఉంది అందుకే మీరు గమనించండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి రిజాయిన్ చేసి సొంత స్టార్ట్అప్లు పెట్టుకుంటున్నారు వెంచర్ క్యాపిటల్ వస్తోంది నీకు నీ దగ్గర కనుక ఇవాళ సో క్యాంపసెస్లో ఐఐటీసు ఇలా రిపీటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఐడియాస్ నీకుంటే పెట్టుబడి పెట్టేవాడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు ఒక స్విగ్గీ ఒక జొమాటో ఒక రెడ్ బస్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఒక బిగ్ బాస్కెట్ వీళ్ళే పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడితో క్రియేట్ కాలే ఒక ఐడియాతో క్రియేట్ అయ్యింది అంటే ఇవాళ ఒక బ్రెయిన్ లేబర్ సృష్టించేటువంటి ఒక ఐడియా తనంతట తానుగానే ఒక ఎకానమీని క్రియేట్ చేస్తోంది ఇది మనకు ముందుగా అర్థం కాలి క్యాపిటల్ అంటేనే ఎక్స్ప్లాయిటేషను లేబర్ అంటేనే ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతారు అనేటువంటి ఆలోచన సరళి నుంచి బ్రెయిన్ ఎకానమీలో సక్సెస్ కావాలంటే బయటపడాలి అలాగే మ్యాన్ మిషన్ బైనరీ నుంచి బయటపడాలి అంటే మ్యాన్ మిషన్ అంటే యంత్రం మనిషిని నష్టం చేస్తుంది అని ఒకప్పుడు కంప్యూటర్లు వచ్చినప్పుడు సమ్మెల్ చేశారు కానీ ఇవాళ ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ల కార్యాలయాల్లోనే కంప్యూటర్లు వాడుతున్నారు అందువల్ల మిషన్ మనిషికి ఎప్పుడు హామ్ చేస్తుంది మిషన్ మనిషిని రిప్లేస్ చేస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటపడాలి ఎందుకు బయటపడాలంటే నిజమే మిషన్ ఖచ్చితంగా మనిషిని రిప్లేస్ చేస్తుంది కానీ ఒక్క జాబ్ లాసెస్ అనివార్యం కానీ న్యూ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఆ న్యూ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ను మనం ఇమాజిన్ కూడా చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఇమాజిన్ చేయగలగాలి దానికి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అయ్యి కావాలి సో ఈ మైండ్ సెట్ కూడా మనకు మారాలి అలాగే ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే పాతకాలపు బైనరీ నుంచి బయటపడాలి అంటే అసమానత్వం అసమానత్వం సో అసమానతలు ఉండవా బ్రెయిన్ ఎకానమీలో 
బ్రెయిన్ ఎకానమీలో కూడా అసమానతలు ఉంటాయి ఇవాళ ఉదాహరణకు ఒక ఫిజికల్ లేబర్తో పనిచేసేటువంటి వారికి వచ్చే వేతనం చూడండి బ్రెయిన్ లేబర్తో పనిచేసే వారికి వచ్చే వేతనం చూడండి తండ్రి జీవిత కాలపు సర్వీస్ తర్వాత రిటైర్మెంట్లో వచ్చేటువంటి శాలరీ ఇరవై ఒక్కేండ్ల బిడ్డ కొడుకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో వచ్చే జాబు అంతకంటే ఎక్కువ వస్తుంది వీరి జీవితం అంతా కష్టపడితే రిటైర్మెంట్కు ఓ స్టేజ్కి వస్తాడు కానీ ఆ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ చైల్డ్ నాన్న నా నీకన్నా ఎక్కువ పే 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 వచ్చిందని చెప్తారు సో దిస్ ఈజ్ ద హౌ ద వరల్డ్ ఎకానమీస్ చేంజింగ్ బ్రెయిన్ ఎకానమీకి ఉన్న అద్భుతమైన అవకాశం ఇది సో ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీలో చేంజ్ కావాలి అంటే ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీని అర్థం చేసుకునే విధానం మారాలి అసమానతలు అనివార్యం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ విల్ రిమైన్ కానీ అందరూ సమానంగా ఉండడం కన్నా అందరూ సమానంగా పేదరికంలో ఉంటారు ఏ లాభం ఈక్వల్లీ పూర్ ఉంటే లాభం లేదు సోషలిజం అంటే పేదరికాన్ని సమానంగా పంచడం కాదు సంపదను సమానంగా పంచగలు కానీ అసమ అందరూ రిలేటివ్లీ సంపన్నులుగా ఉండి ఆ సంపన్నుల మధ్య అసమానతలు ఉండడం బెటరా అందరూ పేదవారిగా సమానంగా ఉండడం బెటరా అంటే ఈక్వాలిటీ అనేది వర్చు ఇప్పటికీ వర్చు కానీ ఆ ఈక్వాలిటీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక సంవత్సరానికి అందరికీ లక్ష రూపాయల వేతనం ఉంటుంది ఒకరికి లక్ష ఉంటుంది ఒకరికి ఐదు లక్షలు ఉంటుంది ఒకరికి పది లక్షలు ఉంటుంది ఒకరికి ఇరవై లక్షలు ఉంటుంది మంత్లీ సో మంత్లీ లక్ష రూపాయల వేతనం అందరికీ ఉంటుంది కానీ అందులో కొంతమందికి ఇరవై లక్షల వేతనం ఉంటుంది సో ఇది అసమానతలే కానీ అందరికీ పదివేల వేతనమే ఉంటుంది మంత్కు సో అందరికీ పదివేల వేతనం ఉన్న సమాజాన్ని మెచ్చు సంతోషపడదామా అందరికీ మినిమం లక్ష రూపాయల మంత్లీ వేజ్ అండి అందులో కొంతమందికి పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఉన్నటువంటి అసమానతలకు ఉన్న సమాజాన్ని కోరుకుందామా అందువల్ల ఈక్వల్లీ పూర్ కాదు అన్ఈక్వల్లీ వెల్ ఆఫ్ ఉన్న సమాజాన్ని కోరుకోవాలి సో అసమానతలు అనేది ఇనోవేటివల్ అయినప్పుడు ఎలాంటి అసమానతలు కోరుకోవాలి ఎలాంటి సమానత్వం కోరుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మారాలి ఇక బ్రెయిన్ ఎకానమీకి మనం ప్రిపేర్ కావాలంటే ఒకటి మన టెక్నాలజీ లిటరసీ కావాలి అందరికీ టెక్నాలజీ లిటరసీ కావాలి సమాజంలో ప్రజలకు కావాలి రాజకీయ పార్టీలకు కావాలి సివిల్ సొసైటీకి కావాలి ప్రెషర్ గ్రూప్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటి ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కావాలి టెక్నాలజీని సరిగా అర్థం చేసుకోగలగాలి రెండు ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్గా మారాలి ఇప్పటి రౌట్ రూట్ రౌట్ రెండింగ్ ఇవాళ బట్టీ పట్టే విధానము అసలు సమ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకునేటువంటి విధానం మారాలి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నటువంటి సైలోస్ బ్రేక్ కావాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎకానమీ చదివేవాడు పాలిటిక్స్ చదివాడు పాలిటిక్స్ చదివేవాడు సైన్స్ చదువు అన్న కాన్సెప్ట్ మారాలి ఇంజనీరింగ్ స్టెమ్ కోర్సెస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కోర్సుల్లో కూడా లిబరల్ ఆర్ట్స్ సోషల్ సైన్సెస్ బోధించాలి సోషల్ సైన్సెస్ లిబరల్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ వాళ్ళకి కూడా టెక్నాలజీ నేర్పాలి అంటే ఈవెన్ తెలుగు లిటరేచర్ చదివే వారికి ఈవెన్ ఆర్ట్స్ కోర్సులు చదివే వారికి కూడా టెక్నాలజీ నేర్పాలి పొలిటికల్ సైన్స్ నేర్చ చదివే వాళ్ళకి టెక్నాలజీ నేర్పాలి సో అన్ని అన్ని రకాల సబ్జెక్టుల మధ్య ఒక మేళవింపు రావాలి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ మల్టీ డిప్లిస్ డిసిప్లినరీ యూనివర్సిటీస్ ఎమర్జ్ కావాలి ఫెయిల్యూర్ పట్ల మన ఆలోచన దృక్పథం మారాలి సో ఫెయిల్యూర్ సక్సెసెస్ కెన్ ఓన్లీ బి బిల్ట్ ఆన్ ద గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటాడు తత్వవేత్త అంటే వైఫల్యాల శ్మశానాల పైనే విజయాల సౌధాలు నిర్మించగలమని అందువల్ల ఫెయిల్యూర్ అంటే అదేదో చెడ్డ పేరు అని అనుకోకూడదు టెలివిజన్ కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్త అంటాడు నీవు వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయినావంటే నేను వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ కాలేదు వెయ్యి సార్లు ఎలా కరెక్ట్గా చేయాలో నేర్చుకున్నాను అంటాడు ఐ హ్యావ్ నాట్ ఫెయిల్ థౌజండ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ హౌ నాట్ టు డూ థౌజండ్ టైమ్స్ అంటాడు అందువల్ల ఫెయిల్యూర్ లేదనుకుంటే అది ట్రై ఏ చేయలేదు అన్నట్టు సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా క్రికెట్లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు కానీ నాగేశ్వర్ జీవితంలో ఏనాడు క్రికెట్లో క్లీన్ బౌల్డ్ కాలే ఐఎమ్ ఐ ఐమ్ఐ గ్రేటర్ దెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ నేను ఎందుకు క్లీన్ బౌల్డ్ కాలంటే నేను ఎన్నడూ క్రికెట్ ఆడలే ఆడలేదు కనుక క్లీన్ బౌల్డ్ కాలే సచిన్ టెండూల్కర్ ఆడాడు కనుక అంత గొప్ప ప్లేయర్ కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు క్లీన్ బౌల్డ్ అవుతాడు సో అందువల్ల ఫెయిల్యూర్ పట్ల మన దృక్పథం మారాలి ఇక ఫైనల్గా బ్రెయిన్ ఎకానమీ వల్ల కన్సర్న్స్ ఉండేయా ఉంటాయి నేను ఇంతకుముందు ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఏముంటాయి కన్సర్న్స్ గ్రీడీ కార్పొరేషన్స్ ఉంటాయి అంటే సంపద మార్కెట్ వక్రీకరిస్తుంటారు గ్రీడీ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అని క్యాపిటలే వద్దు ప్రాఫిటే వద్దు అన్న ఆలోచన అసలు కరెక్ట్ కాదు క్యాపిటలే లేకపోతే ప్రాఫిటే లేకపోతే టెక్నాలజీలో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇన్నోవేషన్లో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసి 
రీసెర్చ్ని ప్రమోట్ చేస్తారు అన్ని ప్రభుత్వాలు చేయలేవు సాధ్యమయ్యే పని కాదు సో అందువల్ల క్యాపిటల్ పట్ల మన దృక్పథం మారాలి క్యాపిటల్ అంటే అదేదో నెగిటివ్గా ప్రాఫిట్ అంటే అదేదో తప్పుగా అనైతికమైందిగా చూసే భావన మారాలి కానీ అదే సమయంలో గ్రీడీ కార్పొరేషన్స్ ఎమర్జ్ అవుతాయి అంటే సంపదే ప్రధానంగా కలిగిన కంపెనీలు ఎమర్జ్ అవుతాయి వాటిని అరికట్ట వాటిని నియంత్రించేందుకు కావాల్సిన రెగ్యులేటరీ ఓవర్ సైట్ ఎమర్జ్ కావాలి అలాగే ఎథికల్ టెక్నాలజికల్ చాయిసెస్ కావాలి ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అన్ని సందర్భాలను మంచే చేయాలని ఏం లేదు అందువల్ల మంచి టెక్నాలజీ చెడు టెక్నాలజీ మధ్య ఎథికల్ చాయిసెస్ ఉండాలి టెక్నాలజీ ఆ రకమైనటువంటి ఇక టెక్నాలజీ ఎథికల్ అండ్ అనెథికల్ టెక్నాలజీసే కాదు టెక్నాలజీ యొక్క బ్రాడర్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ చూడాలి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఇంపాక్ట్ ఏంటి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ పైన ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది మారాలి ఇక ఈ బ్రెయిన్ ఎకానమీకి ట్రాన్సిషన్ అనేది ఒక్క రోజులో జరగదు అందరూ ఒక్కసారి లొప్పోరు ఇవాళ కంపెనీస్ కూడా అనేక మూడు రకాల లేబర్ ఉంటాయి ఉదాహరణకు అమెజాన్ తీసుకోండి అందులో బ్రెయిన్ లేబర్ ఉంటుంది వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఆఫరింగ్స్ ఆలోచిస్తారు మార్కెట్ను కొత్తగా ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలో చూస్తుంటారు స్కిల్ లేబర్ ఉంటారు వారు తమ నెట్వర్క్లను డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేస్తుంటారు అలాగే బాడీ లేబర్ ఉంటారు ఫిజికల్ లేబర్ ఉంటారు డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళు ఏం మైండ్తో సంబంధం లేదు అడ్రస్ ఇస్తే అక్కడికి పోయి ఆ వస్తువు ఇచ్చేస్తారు సో ఇలా కంపెనీలు హైబ్రిడ్ కంపెనీలు ఎమర్జ్ అవుతాయి అంటే బాడీ లేబర్ అలాగే స్కిల్ లేబర్ అలాగే బ్రెయిన్ లేబర్ సో ఈ రకమైనటువంటి అలా ఈ టెక్నాలజీ సృష్టించేటువంటి ఈ అద్భుతమైన మార్పులకు ప్రిపేర్ కావాలి యు కాంట్ అవాయిడ్ టెక్నాలజీ యు హెట్ టు నెగోషియేట్ విత్ టెక్నాలజీ ఇది బ్రెయిన్ ఎకానమీ చెప్తున్న సారాంశం